അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് പാലക്കാടൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക തരം ബിരിയാണി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജീരകശാല അരിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുക ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല ഒരു അടിപൊളി സംഭവമാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് അത് കഴിക്കാം ഇതിന് അനാവശ്യമായ കുഴപ്പും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിന് നല്ലപോലെ ഒരു മൂന്നാല് തവണ നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കണം നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് മൂന്നാല് തവണ കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ഐശ്വര്യമായത് അടുപ്പ് കത്തിക്കാം കുറച്ച് കർപ്പൂരം ആണ് കർപ്പൂരം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടും വെച്ചു കൊടുത്താൽ കത്തി പിടിക്കാം നമ്മുടെ അടുപ്പ് നല്ലോണം കത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ചട്ടി വെച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ലിറ്റർ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പറയാണ് ഇവിടെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓയില് നെയ്യ് മാത്രം പോരാ ഓയിലും കൂടെ വേണം ഓയില് മതിയല്ല ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ലിറ്റർ ഓയിൽ ഒഴിക്കണം എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം പട്ട ക്രാമ്പു ഏലക്കായി കുറച്ച് പച്ചമുളക് കുറച്ച് ഉള്ളി ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി വരും എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അടുത്ത സാധനങ്ങൾ ചേർക്കാം അതുകൊണ്ട് ഉള്ളി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി അരച്ചതാണ് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ടാലേ ശരിക്ക് നമ്മുടെ പാലക്കാടൻ ബിരിയാണിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി കുറച്ച് പുതിയനയില്ല മല്ലിയില നമുക്ക് ഇടില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് മല്ലിയിലിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പെരുഞ്ചീരവും കുരുമുളകും കൂടിയിട്ട് പൊടിച്ചതാണത് ഇനി നമുക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് ബിരിയാണി മസാല പട്ട ക്രാമ്പു ഏലക്കായി തക്കോലം ജാതിക്ക ജാതിപത്രി ഇതൊക്കെ കൂടി വറുത്ത് പൊടിച്ചാണത്
ഇത് കുറച്ച് മുളക് പൊടി സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണത് ഇനി കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി കുറച്ച് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ചിക്കന് ഈ മസാലകളൊക്കെ നല്ല സെറ്റാവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി കുറച്ച് തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇറച്ചി കുത്താതെ പതുക്കണം മസാല മാത്രം അങ്ങനെ കിടക്കണം ചിക്കൻ നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കല്ലുപ്പാണ് കല്ലുപ്പാണ് ശരിക്കും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റാവും നമുക്ക് ഞാൻ അരി കഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം അരി ജീരകശാല അരിയാണ് ചെറിയ ചെറിയ അരി ആയിരിക്കും അത് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കഴുകി ചേർക്കണം നമ്മൾ അരി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കഴുകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് കടഞ്ഞ് വെക്കാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് കുതിർന്ന് തുടങ്ങും വെള്ളമൊഴിക്കാം ഒരു പാത്രത്തിന് ഒന്നര പാത്രമാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കണം മതി 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 നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കി വിട്ട് ഒന്ന് ഉപ്പും എരിവൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അരിയുടെ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരണേ വെള്ളം നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം തിളക്കട്ടെ അപ്പം തുറന്ന് നോക്കാം തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നാരങ്ങ വെള്ളം ഒഴിക്കാം നാരങ്ങ നീരാണത് നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ പോരെങ്കിൽ ചേർത്തി കൊടുക്കണം വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി ഇനി നമുക്ക് ദമ്മിടാം ഇനി നമുക്ക് ദമ്മിൽ പോകും സാധനം ദമ്മിടാം നമുക്ക് കനല് വരും മുകളിലിടാം പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ദമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുറക്കാം പിടിക്കേ അതിലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി വറുത്താൽ മതി അത് ഇടണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കടകളൊന്നും വാങ്ങിക്കാണ്ടൊന്നും കിട്ടില്ല നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇത്തിരി കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡിയായിട്ടില്ല നമുക്ക് പതുക്കുന്നത് ഒന്ന് ചൂടാറിയാലേ ശരിക്ക് ചോറ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതാവും തട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം ബിരിയാണി വേണം അടിപൊളി ബിരിയാണി ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് 
വരുന്നു നമ്മുടെ പാലക്കാട് ബിരിയാണിക്ക് പാലക്കാടൻ സ്പെഷ്യൽ തൈര് ചട്നി ഇനി കുറച്ച് അച്ചാറ് ഒരു മുട്ടയും ബിരിയാണിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു മുട്ടയും കൂടി കിട്ടും ഇവിടെ അപ്പം നമുക്കിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കറക്റ്റ് എണ്ണയൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് എണ്ണയും നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല വെറും ബിരിയാണി മാത്രം കഴിച്ചു നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഇനി നമ്മുടെ പാലക്കാട് സ്റ്റൈലിൽ കുറച്ച് തൈരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കുഴയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് ഈ ഉള്ളിയും തൈരും നമുക്ക് കൂടി കഴിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് പറയണം അടിപൊളി ലേശം അങ്ങനെ ഉണ്ട് കുളിച്ചു കാണാട്ടാ അടിപൊളി അടിപൊളി നമ്മുടെ പാലക്കാട് ബിരിയാണി ഇന്ന് ചില പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറച്ചി ചോറാണെന്നൊക്കെ പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതാണ് ബിരിയാണി പിന്നെ ഇത് പല തരത്തിൽ പല മോഡലിൽ പല മസാലകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ ഒരുപാട് നമ്മൾ കറവറോ എന്നുള്ള മസാലകളൊന്നും ചേർക്കാതെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മസാലകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൽ സോസൊക്കെ ചേർക്കും ടൊമാറ്റോ സോസ് ചില്ലി സോസൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ആളുകൾ പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്നും ചേർത്തില്ല നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചേരുവകൾ മാത്രമേ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ സംഗതി അടിപൊളി കുറച്ച് കായ്ച്ചാറും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലേ അടിപൊളിയാവും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ തനതായ രുചി ഡ്രൈ ആയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിരുന്നു കഴിക്കാം ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് കൂടുതൽ കഴിക്കുക അങ്ങനെ കായ്ച്ചാറൊന്നും അങ്ങനെ കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ കിട്ടും നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഡ്രൈ പിന്നെ ഇറച്ചിൻ്റെ കുറുമിയോ അല്ലേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കും അതെ അതെ സംഭവം എന്തായാലും പൊളി പൊളി സംഭവമാണ് നമ്മുടെ പാലക്കാടുകാരൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ പാലക്കാടൻ ബിരിയാണി ചിക്കൻ കട നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് കറക്റ്റായി ബന്ധു ഉടയാതെ കിട്ടിയിരുന്നത് വാങ്ങും ഇതല്ല ചിക്കൻ ഉടഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ ഉടഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ പണി അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ മുന്നേ തൊട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പാർസലാക്കിയിട്ട് അവിടെ വീട്ടിലെല്ലാവരും കഴിക്കുന്നവരെ കൊടുക്കണം പാർസലാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്നും ഇതിലും നല്ല വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാനായി നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ മറക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കും കൂടി എന്നെ വിളിച്ച് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ല അടിപൊളി വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ബായ്